Teraz jak oglądasz to nagranie, ty możesz otwierać się na nowe życie. Tam, gdzie się śmierć pojawia, ty możesz prosić Pana Boga, wszystko to zabieraj, odcinaj. Ja nie chcę tak żyć, czyli nie żyć. Ja chcę naprawdę żyć. Pod tymi ogólnymi słowami kryją się bardzo konkretne historie i fakty z życia każdego z Was. Jakieś konkretne doświadczenia śmierci, zgnilizny, grzechu, cierpienia, które nie daje życia, które tylko zabija. Ale przy nim wszystko staje się nowe. On jest Bogiem wiecznej nowości, wiecznego nowości nowego stawania się. Witam Was w tym coraz to piękniejszym zakątku naszego biura blisko Rahamim. Coraz bardziej takim Rahamimowym naprawdę, gdzie chcemy właśnie mówić i dzielić się z Wami szczęściem życia przy miłosiernym Bogu. Zacznę może od powiedzenia Wam o, o tym, dlaczego Rahamim. Już gdzieś tam kiedyś wspominałam, ale jeszcze raz na nowo, może za każdym razem coś innego powiem. Miałam tysiące różnych pomysłów, nazw i rozmawiałam z siostrami, z różnymi osobami, szukałam, jak powinien się nazywać ten profil. Słowo Rahamim w zasadzie pojawiło się na zupełnym początku, bo Rahamim było zawsze jakieś najgłębsze poruszenie we mnie. Jak poznałam to słowo, poznałam jego znaczenie, zawsze było we mnie takie... Takie, takie przejęcie i pamiętam, jak kiedyś moja znajoma powiedziała, słuchaj, ja bym ci zrobiła taką ręczną bransoletkę. Ja tak sobie myślałam, czy ja w ogóle będę nosić bransoletkę, prawda? No, gdzieś tam staramy się wszystko bardzo prosto w tym, jak wyglądamy, żeby było i tu bransoletka. No ale dobrze, no nie wiem, chcę mi zrobić tą bransoletkę, więc pyta się, jakie słowo powinno być na tej bransoletce, co jest takiego najbardziej dla mnie istotnego, najbardziej no właśnie, co bym wygrawerowała sobie na takiej bransoletce. Ja pomyślałam tylko chwilę i od razu wiedziałam, że to będzie rachamim. Mam tą bransoletkę do dziś dzień. Co prawda raczej jej nie noszę, ale jest. Jest na widocznym miejscu, żebym mogła sobie przypominać to, ten mój wybór, nie? Że, że ten wybór świadczący o takim najgłębszym poruszeniu, które we mnie zawsze było. Rachamim. Rahamim i blisko Rahamim. Dlaczego blisko Rahamim? Żeby właśnie mówić o, o bliskości życia. Mi, przy miłosiernym, przy Rahamim, przy tym, który jest jak najlepsza z matek. I e, ja myślę, że, że nikt z nas nawet nie doświadczył takiej matki. Wiecie, to jest naprawdę tak głębokie poruszenie wynikające z, z tej naprawdę niczym nie zasłużonej łaski poznawania Boga coraz bardziej, że, że wszystko to, czego doświadczyliśmy w życiu, to jest naprawdę tylko to, to wszystko, co najlepsze. To jest tylko takie jakieś ziarenko przy tym, kropelka prawda, w oceanie, przy tym, jakim on naprawdę jest. Zawsze Panu Bogu dziękuję za te dobre osoby, kochające osoby, które, które mi dał. I, I przez nie doświadczałam jakoś Jego miłości też. Tak, bo Pan Bóg daje nam doświadczenie swojej miłości też przez miłość ludzką. Rahamim, życie blisko Rahamim, życie blisko miłosiernego Boga daje nam pełnię, daje nam pełnię życia. I, i kiedy e, tworzyłyśmy ten kanał, gdzieś na początku, jak szukałam, jak wizualnie ma się ten, ten kanał odznaczać, wyróżniać, jest tyle różnych przestrzeni o Bożym Miłosierdziu i wszystkie gdzieś najczęściej są wokół kolorystyki promieni z obrazu Jezusa Miłosiernego. Czyli czerwono-białe, czerwono-blade, czerwono-niebieskie, no bo ten blady promień no jest, jest po prostu blady, to jest symbol wody, więc woda może być i, i biała, i, i szarobura, i niebieska. Także no gdzieś te, te dwa kolory, czerwień, biel, czerwień, niebieski, błękit, zazwyczaj są kolorami, które są wykorzystywane przy przestrzeniach w internecie, które mówią o Bożym Miłosierdziu. Ja gdzieś czułam, że, że Rahamim ma być inne, że my chcemy tutaj trochę inaczej powiedzieć o tym Miłosierdziu Bożym, tak, tak powiedzieć jakby od początku, od, od gdzieś od takich korzeni, jeszcze przed Faustyną, jeszcze przed obrazem Miłosierdzia Bożego i dochodzić do, do tego wszystkiego, co nam Pan Bóg daje, też przez Faustynę teraz. I, i Rahamim to łono, łono matki, bo Rahamim pochodzi od hebrajskiego Rechem, łono, 
czyli to, to miejsce, gdzie nas Pan Bóg rodzi, ukochał, gdzie nam daje e, życie, gdzie nas karmi, gdzie się czujemy bezpieczni, gdzie, gdzie doświadczamy bezwarunkowej miłości. E, i, I stąd przyszła mi ta zieleń, zieleń pełni życia, zieleń tych bujnych liści, które są gdzieś w grafice logo naszego Blisko Rahamim. Pełnia życia. Przy nim jest zawsze pełnia życia, że on nam daje życie, ciągle nowe życie i ciągle odradzające się życie. I to wszystko się dzieje dzięki jego bezwarunkowej i czułej miłości, na którą nie zasłużyliśmy ani ja, ani ty, ale po prostu ją mamy, ją dostajemy za darmo i on się nigdy nie męczy, nie, nie nudzi, nie, nie wykorzystuje się limit tych nowych początków. Um, co prawda nasze lata się kiedyś wykorzystają, prawda? Także tutaj takie czerwone światełko. Słuchajcie, nie czekamy z nawróceniem do ostatniego dnia życia, żeby nie było za późno, żeby nie było już po ostatnim dniu życia. Nawracamy się dziś, dziś, dziś. Dziś chcemy zaczynać na nowo. I Pan Bóg nam ciągle daje tą nową szansę. Słuchajcie, w każdej chwili, teraz jak oglądasz to nagranie, ty możesz y, otwierać się na nowe życie, możesz prosić Pana Boga, słuchaj, wszystko to, co stare we mnie, spal, zmiel, y, przeczyść, odetnij, wyrzuć, y, zabierz. Niech ten stary człowiek we mnie umiera, niech wszystko, co we mnie jest stare, na zasadzie takie y, nieboże, nie, nie od Ciebie, jest takie bardzo światowe i ludzkie, co mi nie daje życia. Wszystko to, co jest y, jakąś zgnilizną, tam, gdzie, gdzie właśnie się śmierć pojawia, wszystko to zabieraj, y, odcinaj. Y, ja nie chcę tak żyć, czyli nie żyć. Ja chcę naprawdę żyć. I ja wiem, że to życie jest możliwe z Tobą, w Tobie, więc ja Cię teraz o to proszę. Wiecie, ja teraz mówię i, i to są takie jakieś ogólne rzeczy, możecie pomyśleć, ale pod tymi ogólnymi słowami kryją się bardzo konkretne historie i fakty z życia każdego z Was i z mojego życia. Jakieś konkretne doświadczenia śmierci, zgnilizny, grzechu, cierpienia, które nie daje życia, które tylko zabija. Bo, bo cierpienie nie, nie zawsze jest dobre. Nie? Jakby cierpienie jest z, po prostu nie jest dobre jakby ze swojej natury, bo ono jest konsekwencją grzechu. Ale Pan Bóg potrafi tak wykorzystać cierpienie, że będzie z Niego dobro. Że jak my je przeżyjemy, z Nim będzie rodziło dobro. Ale jest też takie cierpienie, które tylko zabija. Ale przy Nim wszystko staje się nowe. On jest Bogiem wiecznej nowości, wiecznego nowego stawania się. Jest nie jeden fragment w dzienniczku, który jest naprawdę taki mocny, że, że daje daje mocno do myślenia i, i też daje takie mocne doświadczenie tego, czym jest Boże Miłosierdzie. W ogóle Jezus powiedział siostrze Faustynie, żeby ona zachęcała wszystkich, żeby o tym miłosierdziu mówili używając najmocniejszych słów. Że nie ma takiego słowa, takiego obrazu, takiego porównania, które mogłybyśmy użyć do wyrażenia, czym jest Boże Miłosierdzie, Boża Miłość wobec nas, żeby było za mocne. I jeden z tych mocnych wyrazów, jak, jak mocne, potężne i ciągle nowe, z mocą ciągłej nowości, jest Boże Miłosierdzie, jest fragment z dzienniczka 1448. Zachęcam, kto ma dzienniczek, 1448. I przeczytam wam część tego. Jezus zaczyna mówić do Faustyny tak. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. W moim miłosierdziu, w mojej miłości, która ciągle jest nowa, ciągle przebacza, ciągle daje nowy początek, nowe życie. I tutaj Jezus podkreśla sakrament pokuty, sakrament pokuty pojednania, spowiedź. I ja was też ciągle na nowo będę powtarzać, zachęcać do tego. To jakby jest ta przestrzeń najbardziej taka podstawowa, której bardzo potrzebujemy. Eucharystia, spowiedź, te dwa sakramenty życia. Dlatego też często ta grafika i, i symbolika Bożego Miłosierdzia jest wokół dwóch promieni. Czerwone to jest to życie Eucharystia i ten blady to jest to oczyszczenie życia, które daje nam spowiedź, sakrament pokuty. Także 
tak, tak, tam właśnie macie szukać pociech. Tam jest dawanie oczyszczenia, obmywanie tego wszystkiego, co stare i dawania nowości życia. I te wszystkie kwiaty by nie rosły, gdyby nie nowość życia, która przychodzi z każdym podlaniem, z każdą wodą, z każdym obmyciem. Te ich liście, jak kupiliśmy te kwiaty, te ich liście były takie, takie poszerzałe, jakieś, wiecie, i, i niektóre miały kusza, inne miały mnóstwo jakichś takich plamek. No bo niech się nie troszczył o każde z tych kwiatów, tak osobiście. One były gdzieś tam hurtowo, prawda, jest cała, cała plantacja tych kwiatów i, i nikt o jeden się nie troszczy, tak jak, jak one się stały naszymi, jak zostały tutaj ukochane w naszym biurze i zaczęłyśmy się troszczyć o każdy kwiatek, o każdy listek osobno. To jest też ta przestrzeń czułości w tym obrazie tych kwiatów, które mogą żyć pełnią życia w tym naszym biurze e, dzięki Bożej łasce, pomimo że tutaj jest raczej ciemnawo, raczej nie dochodzi dużo słońca i one gdzieś tam stoją w rogu, ale żyją, żyją dzięki Bożej łasce, dzięki temu podlewaniu, e, Bożą miłością w każdej kropli wody, którą im dajemy, a to jest tylko symbolika tego, jak Pan Bóg nas podlewa, dając nam ciągle nowe życie, podtrzymując nasze życie. W tym fragmencie 14:48 Jezus mówi tak: Choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza te dusze w całej pełni. W całej pełni, rozumiesz? Choćbyś ty czuł wręcz smród tego swojego życia, że ono już jest tak, tak w tak mocnym stanie zaawansowania takiego rozkładu, że tam naprawdę to, to już jest tylko, tylko beznadzieja, tylko ciemność i, i ten właśnie smród takiego trupa, wiecie, Jezus tu używa te, tych mocnych obrazów, choćby dusza była jak trup rozkładająca się. Czyli to nie jest nawet tak, że zaraz po śmierci. To już jest długo po śmierci, kiedy, kiedy zachodzi ten cały proces rozkładania się tego wszystkiego. To jest okropne do patrzenia, okropne do, do poczucia zapachu. To jest po prostu okropne. Nikt nie chce być przy tym I, i, i być może twoje życie też jest takie i ty się tak czujesz jakoś wewnętrznie. Może na zewnątrz wszystko dobrze wyglądać, bo to jest często takie doświadczenie, że gdzieś tam my na zewnątrz wyglądamy całkiem okej. Okay. Jest dużo ludzi, którzy wyglądają bardzo ok, wyglądają wręcz pięknie, e, wiecie, tak pięknie według standardów tego świata. I, e, ale w środku jest trup, jest śmierć. Tam nie ma, nie ma życia, tam nie ma nadziei, tam nie ma sensu, tam, tam jest tylko jakieś takie sztuczne podtrzymywanie się, dopóki się jeszcze da. Jakieś nakręcanie się, nie wiem, pieniądzem, czy, czy karierą, jakimś sukcesem, który gdzieś tam daje ci taki takie pseudo życie, że ty masz wrażenie, ok, ja jeszcze żyję, no bo robię karierę, ja jeszcze żyję, bo mi pieniądze na konto wpływają. E, jakaś taka iluzja życia, to, to nie jest to, co Pan Bóg chce dawać. On nie chce dawać jakichś takich namiastek życia, on nie chce dawać, o dobrze, ok, e, teraz byś potrzebował tutaj coś, coś małego, jakąś, masz tutaj jakąś małą modlitwę, ja ci coś tam małego tutaj dam, coś ci odpowiem troszeczkę. Nie, on jest od hojności, on jest od wskrzeszania, on jest naprawdę od stwarzania zupełnie na nowo. On jest Bogiem wiecznie nowości i, i radzenia sobie z tym wszystkim, co u, na, u nas jest śmiercią, co jest właśnie tym trupem. I że po ludzku patrzysz, tam nie ma nadziei. Jezus mówi, że choćby po ludzku tak było, że, że wszystko stracone. Patrzysz i mówisz, nie, tam nie ma nadziei, z tym się nie da nic zrobić. I, I wielu z nas tutaj się jakoś wywraca nie? duchowo, że, że nie wytrzymujemy napięcia, żeby ym, wytrwać na drodze jakby proszenia Pana Boga o łaskę, ym, otwierania się na Jego nowe życie, dawania ym, Jemu szansy, że przemian naszego życia, bo to nie zawsze się dzieje tak, wiecie, w jednej sekundzie, to czasami jest proces yy, i ten proces jest potrzebny. To nie jest tak, że Pan Bóg jest taki, mmm, ja się zastanowię, wiesz, może ci tu, tu kapnę, tam kapnę, no poczekaj, ja, się popa ja sobie popatrzę, jak ty się męczysz, nie, 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 nic z tego. Tylko po prostu ta droga, ten proces, w którym On nam daje to nowe życie, kiedy On jakby robi te czystki w naszym życiu, jakby oczyszcza nas, ym, wszystko to jest potrzebne. Ta, ta droga jest ym, tak ważna, że On nie może 
dać Ci od razu tego, o co prosisz, dać tej zmiany życia, tej nowości życia, o którą prosisz, prosisz tak od razu, bo, bo dużo cennych życie, rzeczy by po drodze umknęło. Nie, jakby byś stracił dużo. On nie chce, żebyś ty stracił nic, ani jednej kropelki łaski. Dlatego, dlatego to się dzieje często na zasadzie procesu, w którym my dojrzewamy. Ta nasza wiara się ugruntowuje. Nasza relacja z Panem Bogiem naprawdę gdzieś wchodzi w głębie, na coraz głębsze poziomy. Ym, ym. Nasze poznanie Boga też wchodzi na coraz głębsze poziomy. Pozom, poziomy. Ech, no właśnie, i ty patrzysz po ludzku i myślisz, nie ma szans, nie ma szans. Ale nie tak jest po Bożemu. On jest naprawdę inny i, i on ma inne możliwości. On nie, jest, on nie jest na nasz obraz stworzony, to my jesteśmy na jego obraz stworzeni. Jakby to my go tylko przypominamy trochę w tych najlepszych odsłonach naszych. Ech, on jest naprawdę inny. I tutaj trzeba nam zawsze, wiecie, chylić czoła i, i gdzieś pokorzystawać przed Nim, że kurczę, Panie Boże, ja Cię nigdy nie zrozumiem w pełni. Nie, nigdy nie będę miała tego w pełni poznania, a ja, ja już wiem, jaki Pan Bóg jest. No nie wiesz. Ty wiesz tylko, że, że On się kryje pod tym słowem miłość, miłosierdzie, rachamim. Ale to ciągle jest tylko taki ubogi sposób wyrażenia tego w ludzkich słowach, tej rzeczywistości, która jest nie do, nie do nazwania. Bóg wskrzesza duszę w całej pełni. W całej pełni. On daje nowe życie i życie w pełni. I ta zieloność, która gdzieś za nami już się rodzi w tym, w tym kąciku blisko Rahamimi, ta zieloność, którą widzicie na naszym profilu, w, w naszej symbolice Rahamim, którą gdzieś wybrałyśmy na początku istnienia kanału, to jest właśnie to, żeby przypominać o pełni życia, którą Pan Bóg daje i o ciągle nowym życiu, które On daje. Chciałabym się z Wami podzielić taką radością, e, nagraniem, które zostało zrobione parę miesięcy temu na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Kiedy to byliśmy na stadionie 1 maja, to jest taki stadion, który był zarezerwowany, wynajęty dla Polaków. To mieliśmy taki ekskluzyw, że, że coś było tylko dla nas, tam było wszystko po polsku. I któregoś wieczoru był piękny koncert i w czasie tego koncertu słowo miał kardynał Ryś. I pamiętam jak dziś, jak zaczął mówić i w pewnym momencie słyszę, że pada słowo rahamim. Bogu dzięki, jest Musa Dei, jest Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Oni nagrali super jakości materiał, także dzięki Wam za, za udostępnienie nam tego materiału. I dzielimy się z Wami fragmentem tego słowa kardynała Rysia o miłosierdziu, o rahamim. Słuchajcie uważnie, on jeszcze podkreśla inne wątki, choć te same i inne, nowe i, i nie nowe z tego właśnie zachwytu nad mocą nowości, którą Pan Bóg daje nam poprzez swoje miłosierdzie. Słuchajcie. Papież Franciszek mówi, że miłosierdzie to jest imię Boga. Bóg ma na imię miłosierdzie. Nie znasz miłosierdzia, nie znasz Boga. Bóg ma na imię miłosierdzie. Ten koncert jest zbudowany na, na hymnie Maryi Magnificat. Maryja w tym hymnie dwa razy mówi o miłosierdziu. Mówi miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie, a na końcu w tym ostatnim wersecie, któremu teraz jest poświęcona ta część koncertu, mówi, że Pan wspomniał na swoje miłosierdzie. Dwa razy w tym hymnie Maryja mówi o miłosierdziu. Po czym ona poznaje, że Bóg jest miłosierny? Co Maryja ma na myśli? Jakie doświadczenie kiedy mówi, że Bóg jest miłosierny. To jest jedno doświadczenie, które ma w sobie i w Elżbiecie, do której przyszła. To jest doświadczenie wypełnionego łona. Ona, dwunastoletnia dziewczynka, nosi w łonie nowe życie. I Elżbieta, jej stara krewna, nosi w sobie nowe życie. Bo miłosierdzie Boga polega na tym, że Bóg chce ci dać nowe życie. Że Bóg jest miłosierny, bo ciągle nas rodzi i ciągle nas odradza do nowego życia. Hebrajskie słowo miłosierdzie 
Rahamim pochodzi od słowa Rechem, łono. Bóg jest miłosierny, bo ma łono, w które ciągle chce nas brać i ciągle chce nas rodzić. Nie chce nas poprawiać troszeczkę. To nie chodzi o to, że Hubert na przykład może lepiej grać odrobinkę. Chodzi o to, że może być kompletnie nowym człowiekiem. I że każdy z nas może być nowym człowiekiem. I że się może ciągle z Boga rodzić. I to jest to, co obchodzi Boga w Jego miłosierdziu. Nie żebyśmy, nie wiem, mieli trochę pieniędzy, a może się dorobili domu, a może pięciu samochodów. Nie, chodzi o to, żebyś ciągle mógł się rodzić do nowego życia. I kiedy patrzymy na Maryję i na Elżbietę, to nam się wydaje, że to jest po prostu niemożliwe. Bo Maryja jest dziewicą i nie zna męża, a Elżbieta jest stara i jest niepłodna. I wielokrotnie nam się wydaje, że ja się już nie mogę z Boga narodzić, że to jest może piękne, ale to nie jest dla mnie. I że albo jest, tak jak w przypadku Marii, za wcześnie, albo, tak jak w przypadku Elżbiety, za późno. Maryja i Elżbieta mówią nam, nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Nie myślcie o tym, kiedy Bóg was chce rodzić do nowego życia, nie mówcie Mu, że jest za wcześnie i żeby przyszedł z tym pomysłem jutro albo za tydzień albo za pięć lat, albo za pięćdziesiąt, jak się zestarzejemy. Jak się zestarzejecie, to będziecie mówić, teraz to już jest za późno, mogłeś przyjść pięćdziesiąt lat wcześniej. Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy jest za późno. U Boga zawsze jest dzisiaj, teraz, w tej chwili. Kairos, moment. Bóg was chce urodzić. Jak, mu, jak mówicie, że Bóg jest miłosierdziem, jak teraz będziemy śpiewać bez przerwy o miłosierdziu, o miłosierdziu, o miłosierdziu, to słyszcie te słowo i słyszcie, że Bóg chce was urodzić do nowego życia. Dzięki księży kardynale, pozdrawiamy, a my lądujemy, lądujemy, kończymy to nagranie o nowym życiu, o, o pełni życia, które daje nam Boże Miłosierdzie i żebyśmy zawsze, was zawsze pamiętali, słuchajcie, zawsze, zawsze pamiętali, że, że u Niego nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno, nie stawiajmy limitów Bożej Miłości, On naprawdę może, On jest tym wiecznym dziś, On może zawsze wszystko zacząć tą nową historię w Twoim życiu. On nie chce Ci dać kawałka, On chce Ci dać całość, On chce Ci dać pełnię. I bądź cierpliwy, jeżeli to się nie będzie działo od razu. Zgódź się na drogę, na proces. Niektóre rzeczy wydarzą się od razu. Amen. Ja, ja też doświadczyłam takich zaskoczeń, nowością życia, nowością Bożej miłości, ale na niektóre trzeba będzie poczekać i będą się działy jako proces. A więc wytrwajcie, wytrwajcie, czekajcie aż to się będzie stawało, a będzie się stawało, bo On jest Bogiem wiecznej nowości. Zapraszam Was do tego, żebyście słuchali, oglądali wszystkie nagrania wcześniejsze i napełniali się tym Bożym życiem, które On chce nam dawać przez, przez ten kanał, przez tą przestrzeń blisko Rahamim. To jest Jego przestrzeń. I co nowego zaplanował On na tą nową przestrzeń? Próbujemy nasłuchiwać i gdzieś to powoli przygotowywać. Jak jesteście z nami na bieżąco, to wiecie, że że już szykuje się taki cykl z dzienniczkiem, bardzo ważny dla nas cykl, gdzie chcemy w taki nowy, odkrywczy sposób czytać dzienniczek od początku do końca razem z Wami i odkrywać co, te wszystkie cudowności, które tam są i te nadziejodajne przestrzenie, które Pan Bóg tam przed nami otwiera przez to dzieło siostry Faustyny. I będziemy wracać do zbliżeń do naszego pierwszego dzieła rachamimowego, do podcastu o obrazie Jezusa Miłosiernego, 
do podcastu, w którym opowiadamy historię o Bożej miłości odkrywanej w symbolach tego obrazu. Także czekajcie, to już będzie bardzo niedługo. Módlcie się za nas, żebyśmy dobrze potrafiły to przygotować i, i wsłuchać się w to, co Pan Bóg chce mówić do nas, przez nas, do Was i, i dzielić się z Wami tym dobrem, które On przygotowuje. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie modlitewne, dziękujemy wszystkim naszym patronom, wszystkim naszym dobroczyńcom. Błogosławionego dnia. Z Bogiem!